friends welcome to learners academy in this video we will discuss about the most important topics of chemistry for je mains previous years ke papers ko acche se analysis karne ke baad kuch topics ko select kiya hai jinke questions regularly puche ja rahe hain aur un topics ko aap bahut hi kam time mein prepare kar sakte hain aur wo easy topics hain to wahan se aap ek decent sa score gain kar sakte hain main aim is video ka yahi hai ki aap kam time mein easy topics ko prepare karke अच्छे मार्क्स जेई में कैसे गेन करें केमिस्ट्री के सेक्शन के अंदर तो आइए शुरू करते हैं सो so फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे पहले मैंने चैप्टर लिया है वो है मोर कॉन्सेप्ट मोर कॉन्सेप्ट का आपको एक क्वेश्चन पेपर के अंदर मिलेगा ही उसके अंदर मोलैरिटी हो गया मोलैलिटी हो गया और भी जितनी भी चीजें उन सबको आपको अच्छे से देख लेना है और अच्छे से उसको प्रिपेयर करना है ये इसी चैप्टर है और यहाँ पर आप जो मोलैरिटी मोलैलिटी है ये आपका सोल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर भी यूज आएगा तो इसको आपको फायदा मिल जाएगा फिर हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट चैप्टर हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन आता ही है आप इसको यहाँ प्रिपेयर करेंगे तो आपका ये मॉडर्न फिजिक्स में भी यूज आता है तो वहां पे भी आपकी हेल्प हो जाएगी इसलिए आपको मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी करना है नेक्स्ट मैंने जो चैप्टर लिया वो है सोलिड स्टेट सोलिड स्टेट का एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिल ही जाता है इसको आप अच्छे से एनसीआर से प्रिपेयर कर सकते हैं और आपको इसको करना ही छोटा सा चैप्टर है इजिली प्रिपेयर हो जाएगा नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है सोल्यूशन इसका एक क्वेश्चन आता ही है इसके अंदर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ले लिए जिनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक हो गया डेल्टा टी एफ हो गया डेल्टा टीपी हो गया वन टो फैक्टर हो गया इन सब की कैलकुलेशन के क्वेश्चन आते रहते हैं मैक्सिमम टाइम नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है सरफेस केमिस्ट्री सरफेस केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आता ही है आपको उसको एनसीआर से अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है एनसीआर से ही लगभग कोई क्वेश्चन आते हैं अब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको जो चैप्टर करना है वो है पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक टेबल से एक से दो क्वेश्चन आते हैं इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है हर चीज पीरियोडिक टेबल की इजी से क्वेश्चन आता है अगर आपको याद हो तो आप फटाफट इसको कर सकते हो और अच्छे यहाँ से इसको अच्छे से गेन कर सकते हो नेक्स्ट आपको जो चैप्टर करना है वो है केमिकल बोर्डिंग दो क्वेश्चन इसके कन्फर्म है मैंने इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ले लिए जिनको आपको छोड़ना नहीं है एक हो गया आपका बॉन्डिंग कंपेरिजन उसके बाद एमओटी हो गया फैजांस रूल हो गया डायपोल मूवमेंट हो गया हाइब्रिडेशन हो गया शेप हो गया ये ऐसे टॉपिक से इनको आपको छोड़ना ही नहीं है इनको तो करना ही करना है और दूसरे टॉपिक्स को भी पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग से आपके हर साल दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इसके यहाँ से आपके दो क्वेश्चन आने के चांसेस अच्छे खास हैं तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है फिर आपको जो चैप्टर करना है वो है कॉर्डिनेशन कम्पाउंड कॉर्डिनेशन कम्पाउंड के एक से दो क्वेश्चन आएंगे पेपर में इसमें कुछ टॉपिक से जो आपको छोड़ने नहीं है वो है तो आइसोमेरिज्म हो गया उसके बाद नॉमेनक्लेचर हो गया शेप हो गया मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया ई एन हो गया ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनकी क्वेश्चन रेगुलरली पूछे जा रहे हैं तो इनको आपको छोड़ना ही नहीं इनको तो करना ही करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले मैंने जो दो चैप्टर्स लिए हैं मैंने दोनों चैप्टर्स को एक साथ लिख दिया वो है आपका बायोमोलिकुल्स एंड पॉलीमर इनके आपको पेपर के अंदर एक से दो क्वेश्चन मिले जाएंगे ये चैप्टर्स ऐसे है कि इनसे क्वेश्चन आता है आप इसको एनसीआर से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और मतलब अगर आपको चीजें याद है और पता है तो आप डायरेक्टली आप इसके क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं ये जो आपका सेक्शन है बायोमोलिक्यूल पॉलीमर्स और केमिस्ट्री नेरूल है ये मतलब बहुत ज्यादा इजी सेक्शन हो गया यहाँ पे आप अच्छा इसको गेन कर सकते हैं तो आपको इन दोनों टॉपिक्स को एनसीआर से अच्छे से लर्न कर लेना है क्योंकि इनके क्वेश्चन एनसीआर से ही आएंगे उसके बाहर से आने के कोई चांसेस नहीं उसके बाद आपको नेम रिएक्शन के दो से तीन क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको अच्छे से एनसीआर की जितनी भी नेम रिएक्शन है उन सभी को लर्न कर लेना है आपको एनसीआर आपको नए रिएक्शन के क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे पेपर के अंदर उसके बाद भी आपकी कोई दो तीन रिएक्शन हो गई जैसे एस टू हो गई एस एन वन रिएक्शन हो गई एन वन रिएक्शन है इनको भी आपको अच्छे से कर लेना है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने देखा कि हमने जितने भी टॉपिक्स लिए उन सभी के अगर अच्छे से आप कर लेते तो आप इजिली फिफ्टी प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते ओके गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब